alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan dio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Oraban, otros cantaban y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Somos tus hijos. Padre eterno, tú nos has creado por amor. Te alabamos, te bendecimos y todos cantamos en tu honor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré. Santo, ven y mora en mí, ven y llena mi vida de tu amor, de tu paz. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven y mora en mí. Ven y mora en mí, ven y llena mi vida, ven y llena mi vida de tu amor, de tu paz, de tu paz. Ven Espíritu Santo, ven y mora en mí, ven y mora en mí. Llena mi vida, ven y llena mi vida de tu amor, de tu paz, de tu paz. Santo y divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual. Toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu paz, de tu amor, de tu alegría. Dame sabiduría y entendimiento, los dones y frutos de tu Santo Espíritu, para leer, comprender, predicar y obedecer tu Santa Palabra. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre me acompaña. A ti sea la gloria, el poder, el honor, la adoración. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Empezamos el compartir esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos queridos hermanos que nos siguen a través de su canal El Torito Sean bienvenidos una vez más a este espacio, a este compartir la palabra de Dios Damos gracias a nuestro Señor por un día más de vida Hoy, hoy con un invitado especial Damos la gracia al Señor porque nos encontramos con nuestro primo Peter, y ahora se lo vamos a presentar, tengan paciencia, nada más y nada menos que el sobrino del padre Luis Toro, que nos va a deleitar hoy 
con sus hermosas canciones de su propia inspiración. Pero antes vamos a presentar aquí a nuestro sobrino, Anthony. A ver, Anthony, saludos. Hola, un saludo a la distancia a los suscriptores del Torito. Y Jonás. Un saludo a la distancia, queridos hermanos que nos están mirando a través de esa pantalla, esa pantalla esperando esta hermosa enseñanza. Hoy el tema musical no podemos, nos sentimos gozosos, dichosos, alegres, porque tenemos eh, en nuestro estudio, en nuestro canal, nada más y nada menos que a Peter, quien se va a dirigir a ustedes eh, saludándole e invitándoles también porque él tiene su canal, canal de música, de alabanza al Señor. Pues no, no lo podemos dejar pasar mucho tiempo porque él está ansioso, ¿verdad?, de darse a conocer. A ver, primito, eh, las cámaras son todas suyas. Muchas gracias, eh, gracias primos, gracias. Un saludo muy especial para todas aquellas personas que siguen este canal, El Torito, para todos aquellos que siguen la evangelización, la comparten, la difunden a sus familiares, a sus amigos y quienes todos los días en sus carros, en sus trabajos, en, su, en sus casas, escuchan la palabra de Dios y la transmiten y la predican, la comparten. Y es algo muy bonito que nuestra iglesia católica se esté fundamentando, esté fundamentada de buenos discípulos de Jesús, buenos, buenas personas que se encarga día a día de llevar la palabra de Dios, la música de Dios, el Evangelio, a tantos rincones y a tantas personas que necesitan de Dios. Eh, muchas gracias por la invitación, estoy muy contento de compartir con ustedes. Mi nombre es Peter, eh, soy cantante católico, tengo mi canal de YouTube, Peterson, en YouTube, Música Católica, Peterson, Música Católica, los que quieran escuchar y les invito Precisamente hoy dijimos, vamos a hablarles a las personas, a las gentes, a todos los católicos, la importancia de la música católica en nuestra iglesia. Porque muchas veces escuchamos, vamos escuchando en nuestros carros, en nuestras casas, le estamos enseñando a nuestros niños música evangélica, música de cantantes que a veces ni conocemos. Y los niños, la juventud, está creciendo en estos tiempos de crisis, en estos tiempos nuevos que el mundo nos presenta todo tipo de pecado, todo tipo de cosas que no debemos seguir, que nos alejan de Dios. Estamos escuchando música mundana, música evangélica. Y es triste, es triste reconocer o conocer que las compañías de música estén dándole a cantantes que solo dañan al ser humano, a la mujer, la dignidad de las niñas que están creciendo y que nos están dañando nuestra alma. Entonces, por eso, eh, en compañía de estos servidores, que son servidores de Dios, servidores de ustedes y que evangelizan y comparten la palabra, les pedí que compartiéramos de la palabra dónde y qué nos invita el Señor con nuestra música. Entonces, Qué alegría de compartir con ustedes, primito, muchísimas gracias. Y de eso se trata, de hablarles y darles de cono a conocer lo importante que es escuchar música de Dios, pero música católica. Yo le decía a, a Jonás, Jonás me preguntaba, ¿cómo diferenciamos la música evangélica a la música católica? ¿Por qué se le llama música evangélica? Yo le decía, es como... Cuando usted va, va, se va a tomar un jugo, va a hacer un jugo, y usted se va a tomar un jugo de mango, ¿sí? Usted, Jonás, prepara el jugo de mango con mango. Agarra el mango, lo lava, le quita la cáscara y hace el jugo. Pero resulta que mi otro hermano va a hacer el mismo jugo de mango, pero lo hace con frutiño. Entonces, sabe a mango, parece mango pero le va a quedar igual de sabroso como el que hizo Jonás? No. ¿Por qué? Porque así, así es la música, así es, el, así es la enseñanza evangélica y católica. Se habla de Dios, se escucha bonito, eh, vemos que las canciones evangélicas son muy bonitas, 
pero realmente es la música que le agrada a Dios, lo vamos a escuchar en la palabra. Y por eso nada más y, y nada menos que estos niños que se preparan junto con el primo de enseñar y de, escu y de escudriñar las escrituras para enseñarles a ustedes lo importante que es escuchar música católica. Gracias, primo. Gracias. Clarito como el agua y dulce como la miel. Bella explicación para comprender cómo, por, por qué, cómo diferenciar la música católica y la música eh, protestante. Bien, ahora eh, con las Sagradas Escrituras vamos a, a buscar a Moos, capítulo 5, versículo 23. Resulta ser de que eh, el mundo está siendo invadido por música, sí, le llaman música. Pero, ¿qué tipo de música se está dando? Esa que el primo Peter acaba de, de, de explicar, la que está dañando la mente del niño, del joven, de la jovencita y de muchos adultos. Dios rechaza ese tipo de música. Vamos a escuchar a Moss. Capítulo 5, versículo 23. Váyanse lejos con el barullo de sus cantos. Váyanse. Váyanse lejos con el barullo de sus cantos. Váyanse lejos con el barullo, con esa multitud de canciones que no agrada al Señor. Siga. Que ya no quiero escuchar la música de sus arpas. Ah, el Señor no quiere escuchar ese tipo de música. Al que le llaman reggaetón, al que le llaman perreo, al que le llaman una barbaridad que no es música. Si ustedes se ponen a escuchar primero, no es música. Solo tambores, instrumentos sonando y un, unos un personajes gritando. Váyanse lejos, nos invita el Señor, váyanse lejos de ese murmullo de, de canto. Dios no quiere eso, Dios nos invita a través de San Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 19, a una música espiritual, a una música que sale del corazón, a una música que es agradable al Señor, a esa a la que mi primo Peter está invitando. Sí, y nosotros venimos haciéndole la invitación hoy en especial con música. Ahora ustedes se van a deleitar de esa melodía, de ese don especial que Dios ha puesto en muchos instrumentos hoy en el primo Peter, que de esa manera también están evangelizando. Vamos a ver cómo nos lo dice el San Pablo, ¿verdad? A los a, a lo Efesios, cuando le escribe a los Efesios, en 5.19 en adelante. Intercambien salmos, himnos y cánticos espirituales. Ah, espirituales. Eso es que el Señor se goza en escuchar. No, eso es, ese ruido, ese escándalo que se dan en el mundo y que está destruyendo la integridad de muchos hermanos nuestros. Siga. Que el Señor pueda oír el canto y la música de sus corazones. Otra vez, Jonás. Que el Señor pueda oír el canto y la música de sus corazones. Esa. La que el Señor pueda oír el canto de la música de los corazones. Esa que el primo hoy nos va a interpretar como lo tiene acostumbrado, de corazón, con amor, porque sabe que está proclamando a través de su música la palabra del Señor, alabando al Dios Todopoderoso. Son palabras que Dios expresa para que nosotros le sigamos y dejemos a un lado la música mundana y tener en cuenta ya lo decía el primo Peter, tener en cuenta esa música protestante. Vamos a, a, a poner un, un ejemplo, una comparación de una música que se canta en la iglesia católica, pero que por error, por ignorancia, desconoce que es música protestante. Esa que dice, yo no, yo no soy bueno para cantar, pero vamos a ver 
esa que dice, eh, yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. Música, que cantamos, canción que cantamos en la iglesia católica. Pero vamos a, a, a detallar, queridos hermanos quienes nos siguen, vamos a detallar por qué, dónde está la doctrina protestante en esta canción. Vamos a, a poco a poco. Yo soy la iglesia, doctrina protestante. Yo soy la iglesia. Si yo soy la iglesia, Cristo dejó una sola iglesia, la iglesia católica. Si yo soy la iglesia, cuando yo me muera, se acabó la iglesia de Cristo. No, porque yo no soy la iglesia. Y si no es así, entonces, ¿cómo ha de ser? Vamos a quitarle el la, ¿ok? Vamos a desaparecer esa doctrina protestante en esta canción. Quitémosle solo el la. Vamos a ver. Yo soy iglesia, tú eres iglesia, somos la iglesia del Señor. Ah, somos iglesia, formamos parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Entonces, como esas, habrán muchas, pero para no quitarle el espacio de nuestro invitado especial, colocamos esta. Saber diferenciar que en ella la doctrina está, al la doctrina protestante está al colocarle la, la iglesia. Yo soy la iglesia, no, yo no soy la iglesia, yo soy iglesia, cada uno formamos parte de la iglesia de Cristo. Bien, ahora es lo que nosotros queremos, nosotros nos vamos a deleitar y yo sé que ustedes también con este invitado especial, el sobrino del Padre Luis, que también evangeliza a través de su música. Él ha escrito estas canciones que con amor, con cariño, va a compartir con cada uno de ustedes. Bueno, sin más preámbulo, porque el invitado no puede esperar mucho. Vamos a hacerle el pase a nuestro primo Peter. Muchísimas gracias por, por esa hermosa explicación. De verdad que es muy importante darle a conocer y, y que nos expliquen a nosotros los católicos qué música estamos escuchando. Por eso les invito, queridos hermanos, en, en mi canal de YouTube, Peterson, Música Católica. Colocan Música Católica o colocan Peterson, Música Católica, y ahí aparecen todas esas canciones que poco a poco en estos meses hemos estado subiendo y compartiendo, que son canciones escritas por mí, escritas de un católico. También le decía a Jonás, ¿cómo sabemos que es católica? Porque quien la escribe es un católico. Y ese católico le ha pedido a Dios, no porque agarró y llegó y voy a escribir una canción, sino porque Dios le ha mostrado, le ha dado ese don de colocar un salmo, como decía, un salmo, un himno, una alabanza hacia nuestro Señor. Por eso esta canción, esta canción la escribí en medio de dificultades, en medio de las dificultades que día a día se nos presentan a nosotros como cristianos, como católicos. Y Dios sale en nuestro auxilio. Y saqué una conclusión de que no hay nadie como Dios. Por eso escribí esta canción en alabanza a nuestro Dios y yo le cantaba más o menos así, le cantaba así. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. Porque todo lo que... 
que soy es por ti, mi Señor. Y a donde quiera que voy es por ti, mi Jesús. Tú eres grande y tú eres fiel, eres todo poderoso. Siempre tú, mi Señor, no hay nadie como tú, no hay, no hay nadie como tú, no hay, no hay nadie como tú, no hay. Nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. Qué bonito, qué bonito. Esta canción es una alabanza a nuestro Dios de, de decirle a Dios, no hay nadie como tú. Y la pueden encontrar también en el canal Peterson. Ahí mi primo le va a colocar el enlace. Aquí abajito de, del video es, va a estar el enlace. Cómo se escribe para que usted lo busque en sus casas y lo comparta con su familia. Y esta canción es una invitación a todos ustedes y también a, a todas esas personas que se encargan de predicar y de llevar la buena palabra, la buena noticia, el buen mensaje a todos los rincones. Es una canción que escribí, que es la oración, es parte de la oración del misionero. Y es que cada uno de nosotros tenemos que, con los dones que Dios nos dio, el uno con la predicación, el uno con la música, el otro, el sacerdocio con el sacerdote, la religiosa con su vocación, y si usted dice, ¿pero qué vocación tengo yo? Ah, compartir estos videos. Excelente. Esa es su vocación. Es que yo no sé cantar, no importa. Es que yo no sé predicar, no importa. Pero puedo compartir este video y todos estos videos que suben y hablan de Dios, los puedo compartir. Eso es un trabajo, eso es su misión. Usted ahí está evangelizando. Por eso esta invitación... Con este canto, aquí estoy para hacer tu voluntad, para dar y perdonar a los demás. Aquí estoy para amar sin ser amado. Estoy para servir sin ser servido. Aquí soy yo. Aquí soy yo. Dile al Señor: Envíame a mí, yo quiero andar, quiero gritar tu inmensidad. Donde haya odio siempre yo, tu amor. Envíame a mí, yo quiero ser un instrumento de tu paz. Donde haya duda siempre yo, la fe. Envíame a mí. Te pedimos.
pedimos, Señor, en este día que nos envíes. Envíame a mí, Señor, a predicar. Envíame, Señor, a compartir. Envíame, Señor, a llevar la buena noticia. Donde haya duda, siembre yo la fe. Quien está confundido, le comparto yo esta música, estos videos, estas enseñanzas. A quien está confundido, para que vuelva a ti, Señor. Esa es la invitación que les hacemos y nuestro Señor nos invita. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, muchísimas gracias. Esta hermosa invitación, este mensaje, es para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros, de seguir llevando la buena noticia, seguir compartiendo y saber también qué estamos escuchando. La invitación para todas aquellas personas que también cantan, buscar y no tener miedo, hay que alabar al Señor. ¿Qué es que canta feo? El que le diga es que usted canta feo, usted le dice, es que yo no le canto a usted, yo le canto a Dios. Es que usted predica feo, yo no le predico a usted, yo predico para Dios. Entonces, yo no predico por usted, yo predico para Dios. Y si es que a veces la gente no le gusta, el diablo está ahí sembrando esa cizaña, ese, ese, esa sordera para que usted no escuche las cosas de Dios. Entonces esa es la invitación, a compartir, a seguir llevando la buena palabra, a escuchar música católica. Escuchar música católica. ¿Dónde encuentra mucha ca música católica? En mucho, en YouTube. En mu hay mucha música católica. Investiguen, cantantes católicos. Investiguen, Peterson, música católica. Y ahí su servidor le va a estar subiendo en los próximos meses, en las próximas semanas, música católica. Muchísimas gracias, primo. No, primo, eh, la dicha es, es nuestra, el placer es nuestro tenerlo. Eh, aquí en nuestro canal, compartiendo con nosotros. Ojalá, ojalá que en todas las prédicas estuviera con nosotros. ¡Qué hermoso, qué hermoso! Alabar al Señor con el canto, con esa inspiración que el Dios da a través de su sabiduría, esos instrumentos. Es una invitación que le hacemos a seguirle. Eh, a, yo tuve allí, a suscribirse, suscribirte ahí en Peterson, Peterson. Y puede ser que más adelante, cuando vuelva, porque es que está, mire, así, de paso. Está de paso y lo pudimos aprovechar. Bendito sea Dios. Lo pudimos aprovechar y compartir este hermoso momento que yo sé que muchos están contentos con esta nueva implementación que, ay, quisiera yo y todo el equipo que la tuviéramos en cada predicación. Pero Dios se encargará. Él es el que él tiene sus proyectos y sabe en los momentos oportunos. Pero realmente, gracias, primo, eh, por darnos ese, eh, compartir con nosotros ese don que Dios le ha regalado. Y que invitamos nuevamente a quienes nos siguen para que se enamoren de la música, se enamoren también de la predicación y alabar, como decía el primo, a Dios. No importa que cantemos feo, que prediquemos feo, no, es para Dios. Es para Dios. Gracias, primo, nuevamente. Dios le pague, le multiplique y le siga dando sabiduría para que siga llevando al mundo su música. Amén. Gracias. Gracias, hermanos. Un saludo. Suscríbanse en el canal El Torito, en el canal de música Peterson, Música Católica, y que Dios los bendiga. Amén. Ahora, Jonasito, vamos a ir cerrando, a invitarle también para que este, nos sigan. Bueno, usted sabe cómo es el cuento. Sí. Pues, primero que nada, agradecer a, a mi primo Pedro por esta, esta bella, estas bellas canciones que él nos ha, hoy Dios nos ha, no, digámoslo así, hoy Dios nos ha premiado con este, con ese instrumento, con esas bellas canciones, con esa bella voz que él tiene, para que, por, como decía, cuando cantamos, estamos también predicando la palabra del Señor. Bien, este, hermanos, como lo, un mensaje pequeño de esta enseñanza, no escuchar esa música que no, que no, se, que no es cristiana, escuchar música que sea de la iglesia católica, no música mundana, no música cristiana evangélica, 
música que a católica, exacto, que alabe al Señor. Y invitarlos, invitarlos a suscribirse a nuestro canal llamado El Torito. El Torito. Y a la página de Facebook El Torito Oficial. Y denle me gusta o denle no me gusta, pero hagan algo. Así están demostrando que están mirando el video. También, también escriban así nosotros, aunque no les mandamos un saludito, pues también nos gusta este leer los mensajes. Bueno, queridos hermanos, que Dios los bendiga y también que te bendiga a ti, Pedro, para que sigas, sea instrumento de Dios aquí en la tierra, representando a la música católica. ¿Y la página del primo cómo es? Ah, ah sí, suscribirse también a, al canal llamado... Peterson, música católica. Y para que así también lo pueden buscar en YouTube. No solamente se conforme con oír esta, esta, ¿cuántas canciones cantó? ¿Tres? Dos, dos, dos. ¿Dos? Bueno, no se, muchas, ¿sí? no se conformen con oír estas dos en este canal. Pueden buscar el canal de él y así van a aparecer bastantes canciones. Bueno, ya le voy a dar el pasecito a mi tío Ney. Bien, vamos a ir eh, culminando eh, con esta enseñanza, con estas canciones. Agradeciendo a Dios por este precioso momento que nos ha permitido compartir y poner en las manos de él a este valioso instrumento, nuestro primo Peter, para que le siga iluminando cada día y que con esa voz hermosa siga llevando sus canciones. Y a ti, oh Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el poder, el honor, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.